Gracias. Salud, salud. ¿Cómo va este domingo? Me encanta este encuentro, Pauli. ¿Me ves bien? Eh, sí, perfecto. ¿Vos? Ah, muy bien, muy bien. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Acá estaba descansando, viendo una, una serie un rato y, y esperando el encuentro. <risa> Esta interrupción, que siempre a todos los interrumpo de sus cosas, el domingo un ratito hacemos un brindis y seguimos con nuestras cosas. Estuviste de cumple, ¿no? También. Sí, sí, sí tú. Estuvimos haciendo, sí, así como una cosita muy íntima de mi hija, pero duró bastante, bastantes días, y toda la semana de cumples, familiares, ¿no? O sea, así que fue como una semana agotadora y hoy me venía bárbaro. Cuando me dijiste, hagamos un vivo, dije, sí, dale. Está bueno, viste, como ocuparnos de nosotros un ratito y después seguimos con nuestra, bueno, con nuestra familia, este, con todo lo que tenemos para hacer y nos espera. Me encanta este encuentro, Pauli, porque vamos a hacer un poquito de coaching. ¿Qué te parece? Con, me encanta. Con, con todo me este encanta. público y que tiene que ver con lo que hacemos. Tuvimos un encuentro hermoso el miércoles pasado, que yo lo compartí en mi Instagram, acerca de un networking que hicimos con gente de Latinoamérica que me encantó. Nos encantó el tema también, que tiene que ver con con esto de, de cómo nos relacionamos, de cómo nos comunicamos, de, de que, que tanta falta hace, ¿no? Y, y a veces no nos damos cuenta en nuestro trabajo, nos, todo lo que tiene que ver con emprendimientos, a veces en nuestras relaciones personales también, que queremos compartir estas experiencias y también como contestar preguntas, ¿no? Que, que quieran hacernos, que yo feliz y yo sé que vos también, ¿o no? Sí, tal cual. A mí me encantaría para interactuar un poco. ¿Sabes qué? Justo hoy estaba un rato en LinkedIn, en esa red que uso bastante para trabajar, y, y un colega hizo una pregunta y dije, a mí me inspira para escribir, escribo para muchos medios de comunicación, me inspiran las preguntas de la gente. Es que Entonces, no, pasa eso que yo, es como que nos, nos nutren, porque todas esas preguntas hacen que nosotros después las podamos aplicar, tal cual. Claro, que tengas que averiguar, investigar y ver y cómo le respondes. Entonces me puse a investigar para responder y le pedí permiso. Le digo, ¿puedo usarlo de título para un artículo? Me dice, sí, buenísimo. Entonces, cuando me dijiste, bueno, que les propongamos a los que participen, que tiren algún tema, me encantaría. Me encanta, porque nosotras, bueno. nosotras, hasta el otro día, sí que tiren algún tema, si se animan, pongan algún tema ahí que quieran que desarrollemos. Así también es más divertido, ¿no? Preparar, porque todo siempre es preparado. No, Cuando no, vas a hacer un cuarto para un cliente, lo preparás con tiempo, te piden el tema, lo craneás, lo mismo este, los artículos tienen una serie, tienen un, detrás hay toda una investigación, acá es todo más fluido. Y como es más dijimos, amigable, aquí, ¿no? Es más amigable. ¿Qué pasa? Es que nos pasa cuando estamos con amigos, bueno, nos pasa a todos, ¿no? En cada uno de nuestros temas. Eh, que te preguntan cosas desde la, desde la cercanía, desde la cotidianidad, y, y desde la charla surgen un montón de temas que dicen, sí, contame cómo es esto, cómo es lo otro. Y, y quieras o no, terminamos haciendo consultoría en un montón de, de, de situaciones y de reuniones que si lo plasmamos en el ámbito laboral, son cuestiones este, de trabajo propiamente dicho, ¿no? Sí, igual, mira, justo hoy, hoy le comentaba a mi pareja y le decía que a, muchas personas creen que en una reunión yo estoy haciendo coaching, y no es así, yo estoy totalmente relajada, no me importa nada lo que están diciendo, no estoy analizando nada de lo que nadie dice, no estoy evaluando nada, no estoy mirando nada. La verdad es que es muy distinto a esa ilusión que tienen las personas. Entonces a veces en una charla cotidiana, en, una, en un cumple, en una charla de amigos, si la persona quiere alguna opinión, en realidad tiene que pedirla. Sí, claro. Yo no se la voy a dar. Claro. ¿Qué opinas? Si no, es un defecto profesional. Para que no sea defecto profesional, ¿no? Este, es, como, es como si vas a la casa de alguien y te pones a opinar sobre el vino que te sirven. No, o sea... Bueno, pero pasa con un médico, ¿viste? O cuando tenés un un dermatólogo, tenés algún tema, decís, che, ¿cómo es este tema? Y te vas a preguntarle porque todos lo hacemos, todos lo hacemos eso. Así que bueno, si alguien de los que se conectaron tiene ganas de, de poner un temita ahí, pónganlo, claro. algo que tengan ganas de preguntar, pónganlo. Y si no, nosotras empezamos a hablar 
Yo, por ejemplo, estos días, mientras, puedo empezar a, a tirar alguno. Este, yo tengo algunos esta... también, ¿eh? Ah, bueno. Dale, bueno, si querés tirarlo vos. A mí, o sea, eh, yo creo que podríamos hacerlo desde, desde las cosas que más nos pasan este, trabajando, ¿no? O sea, en nuestro trabajo cotidiano. A mí en particular, a mí me gusta hablar de lo que me pasa a mí, de, de, de lo que conozco, ¿no? Y, y por ahí tirarlo vos. Pero yo recibo, recibo un montón de, de consultas y, y un poco de mi trabajo tiene que ver con cómo hacen para, para comunicarse y para llegar a las personas que, que quieren llegar. Esto es un Como el otro tema. día. El Como tema el del día. otro día. Exactamente. Ah, mira, acá ya me empezaron a aparecer preguntas y me encanta. Ay, ah, cerrar ciclos y encarar uno nuevo, dijo alguien. Perfecto. Me, echa, mm, me encantó. Sí, me encantó. Me encantó ese también, del disfrute del trabajo, bueno, ay, empecemos un rato con el del disfrute del trabajo porque está relacionado con el que nosotras hicimos el otro día. Nosotras hicimos una reunión, eh, eh, invitamos a, a, a Inés en un, en un networking que hacemos con Cambridge mensualmente, y eh, la idea era decir, ¿para qué servía hacer networking? ¿Cómo es que se hace? Porque la gente dice, bueno, ahora, ¿cómo hago networking? Antes iba a un evento, me fijaba en dónde, a, a qué eventos tenía que ir para encontrarme con la gente, y ahora es online, hay menos eventos, está todo más restringido, ¿cómo hago para conocer personas, no? Entonces, con Inés las dos coincidíamos en que si nosotras nos dejamos fluir a través de la energía, de estar en el lugar donde tenemos ganas de estar, de aceptar la invitación del que tenemos ganas de aceptar, de, de disfrutar y estar en ese momento, conectás energéticamente con quien tenés que conectar. No es tan, eh, o sea, no es que voy a la reunión porque sé que va a estar Inés y yo quiero encontrarme con ella y estoy viendo en qué momento la intercepto en el pasillo para tal cosa. Probablemente eso mm, no salga tan natural ni bien. Ay, ¿no? Inés, hablábamos de eso, de hablamos la naturalidad. De eso, hablamos de que, que eh, perdón, ¿no? Voy a meter algún bocadito ahí. De cómo Dale. nos relacionamos. Y en general siempre pasa cómo nos relacionamos tal vez en el trabajo. Porque todos queremos vender. Eso era un poco el tema porque era mucha gente de empresas, mucha gente del ámbito corporativo. Y en definitiva todos tienen este, como el objetivo de en lo laboral, ¿no? En el plano laboral, eso era tema laboral propiamente dicho. Pero bueno, ¿cómo llegamos y cómo nos relacionamos para poder ofrecer nuestro servicio? ¿Cómo podemos vender nuestros productos? Eh, ¿Cómo poder llegar a nuestro potencial cliente para...? Eh, o sea, muchas cosas lindas están apareciendo acá, estoy leyendo. Dolor físico por las emociones es algo que me interesa mucho, aunque me parece que no va por ahí hoy. Cuando... Vamos Dolor a ver, físico va por, por las emociones, me encanta, me encanta. De, de, ustedes tienen los porque nosotras tomamos nota. <risa> Claro, yo estoy leyendo mientras. Bueno, entonces tenía, tenían que ver, o sea, el gran preocupación es cómo llegar, eh, porque a mí me sucede que muchos profesionales, en este caso, eh, ven que sus propuestas están cajoneadas o no llegan o quedan, de pronto eh, son profesionales de... de y, y lo hablé con muchos profesionales este último tiempo, eh, donde, donde sus propuestas, lo que sea, sienten que están como limitados, que no saben, sienten coartados y no entienden qué es lo que pasa. Y muchas veces tienen que ver con este tipo de relacionamiento. Y cuando empiezo a, a, a ver cada propuesta, es que son los limitantes de cada uno, ¿no? Cada uno tenemos unos limitantes que hacen que nos condicionen de tal manera que hace que no lleguemos al otro. Y eso eh, 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 me gustaría que vos también cuentes cómo es esto de, 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 de todas las emociones y los pensamientos limitantes que tenemos, lo que va a pensar el otro, que, 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 que si yo hago esto va a pensar lo otro. Sí, sí, sí. Esto bueno, es voy a tratar de hilar temas. Comunes que tengo. Voy a tratar de hilar temas, así respondo a una, hay unas consultas que había del de tema del dolor emocional y todo eso, porque también tiene que ver. ¿Qué pasa si yo siento dolor, pero no me doy cuenta de eso? Y voy por la vida amargada. Voy por la vida tratando mal a la gente o con el ceño fruncido. O en realidad no tengo ganas de estar en un lugar y estoy así como... Todos cuando estamos realmente conectados con nosotros mismos sabemos quién tiene ganas de estar ahí. Nos damos cuenta quién está disfrutando. Sabemos quién está como, bueno, fue, pero en realidad no tiene conexión. Entonces, la, primer, la parte principal es, ¿cuál es el tiempo que se dedican para conocerse? Como para con conectar con esas emociones, para ver... ¿Cómo me siento hoy? 
Pero de verdad, ¿eh? háganse la pregunta. ¿Cuántos de ustedes de verdad cuando se levantan dicen hoy no me siento del todo bien y se lo respetan? Porque es importante esa parte. Porque ante todo somos seres humanos. O sea, después vamos a... Somos seres emocionales. Somos seres emocionales. Bien. ¿no? Perdamos Entonces, ¿Qué pasa? Pero la emoción viene atrás del pensamiento. Entonces, que si yo estoy me levanté pensando en algo que no tengo ganas de hacer, automáticamente voy a tener una emoción asociada. Entonces tengo que identificarla, cuál es, qué es, con qué está relacionado. Y ahí empezar a pensar cuál es la acción que puedo hacer para salir de esa emoción que no me está gustando, que no, que, que, que es dolorosa, que me está que está ahí dando vueltas. Entonces ahí entra también un poquito esto del trabajo y de las relaciones. Si yo estoy preocupada porque no me están aceptando algunas propuestas de trabajo, o estoy preocupada porque algo en el trabajo no me sale, ¿no? Lo que sea. Lo que sea que cada uno trate de identificar algo que lo preocupe. Si yo me, me estoy preocupada por eso, pero no identifiqué la emoción que me está generando esa preocupación, y tampoco estoy identificando ¿Cuál es la creencia detrás? La creencia puede ser, seguro que la propuesta de mis compañeros mejor, quizás hay otro colega que fue vendió más barato y, me van, y lo van a elegir por precio, whatever, lo que sea, porque en realidad pueden ser, cuando nos ponemos así, que vamos a sabotearnos, se nos ocurren un montón de opciones, todos son mejores que nosotros, <risa> seguramente. Entonces, adivinen qué pasa. Lo, lo generamos realmente, generamos esa situación y después algo de eso pasa, no nos eligen eh, por alguna de todas esas, todos esos motivos, ¿no? Porque en realidad lo estamos generando nosotros. Entonces es tan importante cuando vamos a, a hacer algo, identificar, tengo ganas de hacerlo, ¿cómo me siento con eso? Creo que tengo que trabajar más sobre la propuesta, porque a veces realmente siendo objetivos, no sé si puse todo lo mejor de mí ahí. entonces Estoy haciendo una propuesta que agrega valor. Estoy hablando con la persona indicada. ¿Es lo que el otro necesita? ¿No? Entonces ahí se mezcla el investigar un poquito sobre el mercado, investigar un poquito sobre lo que voy a hacer, pero después se mezcla la actitud que vamos a tener. Si es derrotista o si es una actitud positiva. Y si le estamos poniendo onda o no. Entonces ahí es donde entra la creencia, las creencias limitantes, y, y darnos cuenta que el límite lo tenemos nosotros en la mente. Puede ser que eh, hay límites reales, hay límites reales, si en una empresa dicen solamente acá pueden trabajar personas hasta tal edad, es un límite real que nos está poniendo alguien, pero tal vez ese límite nos sirve para decirnos, llegó el momento de crear otra cosa, de inventar algo nuevo. Quizás gracias a eso nosotros podemos tener la oportunidad de reinventarnos. Ahora, ¿tenemos ganas de reinventarnos o de quejarnos? ¿No? Mira, Pau, ¿sabés qué? Pau, vos sabés que eh, una, varios comentarios que, que recibo son de profesionales muchas veces, y a mí me encanta tocar este tema, porque los profesionales en general estaba, se sentían como que estaba muy mal visto comunicarse, comunicar cuáles eran sus, su, eh, digamos, su, Lo que diferencial, hacen. Sí. su diferencial en su trabajo. Sí. O, como o, que es vender, pronto, es como si fuera a vender. Es, Exactamente, que lejos está de eso, y, y eso, eso, eso es algo que me parece que de a poquito hoy está cambiando, porque nada mejor que poder comunicar cuál es tu diferencial, cuál es tu talento, cuál es tu don dentro de cada profesión, dentro ya sea de la medicina, ya sea de, de las ciencias exactas o, o de lo que fuere, y, y recién hoy pareciera que están considerando esto, no viéndolo, pero entre ellos dicen que está como mal visto porque sentían que era como medio autobombo o era eh, venderse, que en realidad no, no tiene que ver con venderse, sino tiene que ver con que el otro se entere de, de, de lo que estamos ofreciendo. Si no, es Eso posible. es juicio de valor en realidad, ¿no? O sea, y, y pensar lo siguiente, cuando emitimos juicio de valor, primero nos estamos limitando a nosotros. Una persona que dice... No, bueno, pero mira a este que está diciendo lo que hace. Y yo, yo siempre digo, qué bueno poder saber qué es lo que hace el otro. ¿Cómo sé? Hoy hoy es mucho más, más simple. Después lo único que me queda es pedir referencias, investigar si realmente la página web está tan buena como el contenido de la persona. O sea, muchas veces pasa que hay páginas excelentes, mucho mejores que las de profesionales que son mejores, pero la página 
o sea, está bien, bien hecha y quizás rascas un poquito y hay poca experiencia. Y pasa la inversa también, gente que no tiene nada de, 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 de redes, ni páginas, ni nada, y tienen, son unos cracks. En bueno. general hay mucho de esto también, ¿no? Sí, Porque acá sí. están donde se sienten que de pronto no saben cómo acceder a ese paciente o ese público, o, o ya sea fuera de las obras sociales o que se conozcan. Porque etcétera, está el juicio etcétera, etcétera. de valor ahí, ahí está el juicio de valor, esa cosa de no me voy a poner yo con mi trayectoria en, una, en un Instagram. Y en realidad... No, esto lo digo porque lo he escuchado, no, no por... En realidad es todo lo contrario, es que, o sea, no importa, empezar con lo que tengas que empezar porque el que te tenga que leer te va a leer. Empezar contando algo. Yo creo que el secreto es que agregas valor o no. ¿Cuál es el valor que agregas? No, o sea, yo te leo a vos y siempre me entero de algo. Entonces, ¿cuál es el valor que agrega Inés? Inés agrega valor, no hay dudas. Entonces, ¿para qué estás en la red? ¿Estás agregando valor? Hoy, hoy justo me estaba muy conectada con eso, con que la prosperidad y la manifestación viene cuando damos. No viene sí, cuando dudas. pedimos. No sí, viene dudas. cuando pido, viene cuando doy. Entonces, ¿qué es lo que estoy dando? Entonces, en vez de estar viendo a ver qué puedo hacer con la propuesta, ¿por qué no pienso en qué tengo ganas de dar? ¿Cuál es el valor que yo tengo ganas de ser? De esa, de, manera, de, 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 están, de esa manera están comunicando. Totalmente. Están comunicando. Y estás comunicando lo que realmente quieres dar. Yo, por ejemplo, trabajo en el mundo de la consultoría, el training, qué sé yo, coaching, pero en realidad doy meditaciones. Y la gente que son buenísimas tus meditaciones, me encantan. La tienen y no que estoy seguir, todo el día haciendo maestro. Hago lo que a mí me gusta, doy lo que me encanta, pero no estoy todo el día haciendo cursos de meditación, pero regalo realmente desde el corazón algo que a mí me sirve un montón. Entonces... Algo que me sirve, lo doy con pasión. También hay un intercambio y las personas eso se da, lo reciben. Y conecto con los clientes que tienen esa vibra también al final, porque después vas conectando, ¿no? O sea, es como te pasa a vos, realmente. Vas conectando con el que ama las mismas cosas que vos. Y no porque no quieran trabajar, no, es que después empieza a ser una, un tema de afinidad. Entonces se te acerca energéticamente, entonces no tenés ya que salir a publicitar, sino más bien a contar. Se arma como ¿no? entonces... una red, ¿no? Pau, contar una cosa, ¿cuáles son, vos que sos coaching, Paul es coaching en, en negocios coach, y también coach. en el coach, eh, ¿cuáles son los temas que más preocupan o que más te llegan en general desde, desde la vida y desde los negocios? Bueno, no. a ver, en negocios por lo general... Eh, sobre todo, bueno, desde el año pasado lo que más llegó tiene que ver con hacer que las personas estén como de nuevo motivadas eso es de las empresas, ¿no? o sea, desde las empresas es el año pasado era, era subsistir, esta cosa de poder subsistir, mucho life balance mucha, mucho balance personal porque realmente COVID nos metió en casa y metió en casa el trabajo y ya se mezcló todo ahora el desafío de este año, de esta, de esta época, es propósito. ¿Cuál es mi propósito? Estoy trabajando en casa, tengo dos o tres trabajos. Oh, trabajo para tal empresa, pero en realidad me di cuenta estando en casa que me encanta la jardinería. O sea, empiezan a pasar otras cosas que tienen que ver con identificar otro tipo de situaciones en donde yo podría estar trabajando y también generando dinero. Entonces, lo que se me acerca mucho es gente que quiere encontrar su propósito y quieren alinear qué me gusta hacer y ganar dinero con eso. Eso es como de lo, de lo que estamos ahí. Y en las empresas, ¿cómo mantengo a la gente motivada y, y, y conectada con el trabajo? Con lo cual yo lo que hago ahí es también tra trabajar el propósito empresarial mezclado con el individual. Que la empresa, identificar, bueno, ¿cuál es el propósito empresarial? ¿Da? el mejor servicio, no, no, y en realidad eso no, a mí, sinceramente, que trabajé siempre en compañías como IBM, Pricewaterhouse, yo realmente daba el servicio porque era alguien de servicio, pero en realidad no, no, no sabía esto del propósito, no lo aprendí ahí. Sin embargo, no estaba la misión. En ningún lado, no. no lo aprendimos, o sea, nadie nos enseñó el propósito. Yo no aprendí es que hay fuera. Mira, hay, hay temas todavía que sigo viendo en muchos emprendimientos o en varias empresas el tema de misión, visión, 
que es como nuestro, nuestra brújula eh, en lo que querramos emprender o lo que querramos hacer, todavía no es tanto claro que es, ¿eh? No, eh, se, yo lo hablo bastante, este, ahí estaba saludando, bueno, están saludando a algunas personas que conozco, gracias. De Chile. Eh, de Chile, sí, sí, este, Renato, gracias. Este, mira, hablamos bastante del tema de propósito, pero también estoy muy con el tema de escuchar esto, ¿no? Cuando vos trabajas el propósito, tenés que conocerte. Entonces es el, ¿me conozco? ¿Y, ¿y qué pasa cuando me conozco? Las emociones caen primero. Porque para conocerme tengo que conocer cómo, cómo son mis emociones, cómo respondo. Si me permito demostrar emociones felices, felices son las positivas. Si me permito demostrar las emociones negativas, cómo las gestiono. Y pasó a ser que este tema de que en los cursos que se contratan se llaman habilidades blandas, para mí es de lo que más hablo en, la, en, la, en el corporativo y en el, en el individual también. porque no hay permiso para la emoción. No hay permiso para que yo te diga, Inés, ¿sabes qué? No, te, hablamos un rato, dale, terminamos la charla. ¿Sabes qué? No me gustó como, como me miraste, me hizo sentir mal. En realidad es, ¿cómo le digo a Inés que me, me sentí mal cuando interactué con ella? ¿Cómo se lo cuento? Y ahí esa parte no nos la enseñaron. ¿Por qué? Porque ¿qué, no, qué nos enseñaron? Inés, me miraste mal. Entonces se me estropeó el, la, el vivo, ¿no? Entonces la culpa la tienes. Y ahí, claro, obviamente, va a venir lío. <risa> Pero en, en realidad, si yo le digo, Inés, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Me miraste de una manera que, no sé, algo me pasó y me sentí mal. No, Eso o pasó que... algo que me miraste, o sea, algo, algo... Te puedo, eh, ahí está te puedo preguntar, la si no puedo clave. preguntar. Pero si no te lo pregunto, te puedo contar cómo me sentí. Exacto. Entonces... Al contarte cómo me sentí, es muy probable que active algo distinto en vos, que no active algo que te pongas a la defensiva. Puede que active, que te interese saber qué hiciste o no, que yo me sentí así. Entonces me puedes decir, Pau, ¿por qué qué sentiste? No, porque no sé, me miraste de una manera que, no sé, me hizo sentir como, lo sentí como una mirada despectiva, por ejemplo. Sí, 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 sí. Entonces... ¿Qué pasa? Si vos dejaste el lado del juzgar, y yo también, no se arma el lío. Empe claro. Vamos a ver qué le pasó a Pau, qué, qué le pasó a Inés, y de repente Inés se da cuenta que es verdad, que ella en realidad le pareció horrenda la camisa que me puse. ¿Sabes qué, Pau? Que en realidad me hizo acordar a la camisa que estaba usando mi marido y estábamos discutiendo por la camisa. Y en realidad, ¿entendés? Entonces nos empezamos a dar cuenta de que las dos veníamos con una carga anterior. Y también tiene que ver el día que tuvimos, porque tal vez salís de un día que te, te mataste con alguien, o sea, o que estás, viste, que siempre pasa y de pronto estás con una cara como enganchada con eso y el otro piensa que es, es una cuestión personal. Pasamos. Pero podemos estropear relaciones en, en ese sentido, se pueden estropear relaciones. Sí. Eh, a mí, en lo personal, las veces que he sido franca y he dicho, no me sentí bien en esto a alguien, y esa persona después se ofendió, lo que sea. Lo que yo siempre trato de pensar es, ¿cómo lo dije? ¿Cuál fue mi intención? ¿no? Si mi intención fue constructiva, yo me quedo tranquila. Y entiendo que esa persona en mi vida estuvo para que yo también me anime a poner ese límite, a poder contar eso, a poder decirlo. Y dejo pasar el tema y no me quedo enroscada, en, pero a vos te parece. No. Eso en las empresas es un una necesidad clave para mí. Ahora, ¿qué pasa con eso? Lo embebemos dentro de workshops, de comunicación, bla, bla. Lo cierto es que eh, es, es, la empresa no te viene a decir, vení, quiero que me ayudes a trabajar este tema de comunicación tan abiertamente. <risa> ¿Ok? Sí, o sea, obvio. no todo el mundo pasa. te lo pide así. No todo el mundo te lo pide así, lo embebes ahí adentro, de alguna dinámica medio soft pero estás trabajando claramente en ayudarlos a que puedan comunicarse y les das técnicas de comunicación y cómo responder, cómo hacer preguntas abiertas para no juzgar justamente, ¿no? Si yo te digo, ¿qué tal, Inés? ¿Todo bien, no? Ya está, y no me puedes decir que no. Pauli, ¿vos crees que, que esto pasa siempre? Que en las empresas eh, eh, no, hay, no hay lugar para las emociones, o 
sí. Lamentablemente, yo acá te tengo que decir, lamentablemente lo que creo, no, no, todavía, todavía no, hay mucho sesgo ahí, eh, hay eh, mucha, no hay apertura a eso, es como no, esto debe ser esotérico, o déjalo eso para recursos humanos como si fuera la parte soft, pero soft como si fueran los que van a trabajar, y sin embargo es la parte más potente que tenemos. ¿Te ¿Por qué? Contar una Yo les quiero contar dale. una experiencia que quiero que vos dale, dale, contar. de trabajar con americanos, que eh, no hay cosa más clara que no se permiten las emociones en los trabajos. Es una cosa, no sé... Igual después yo trabajar. te cuento mi experiencia trabajando con americanos. Bueno, dale. Eh, ellos tienen todo un tema legal respecto de, bueno, la vinculación, ¿no? O sea, es la mano, distante, no sonrisas, no, no demostrar nada que tenga que ver con lo emocional por, por temas legales que, 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 que rigen. Y, y me ha pasado de, bueno, trabajar con equipos donde esa rigidez estaba a la orden del día, ¿no? Y bueno, y yo con mi carácter y también por mi forma de trabajar, una cosa mucho más, más emocional y más de un lado, de otro, y, 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 y mostrando emociones, por supuesto, dentro de, de, de un contexto que... Eh, hasta que, bueno, recibir ellos en Buenos Aires, recibirlos en casa, ¿no? O sea, recibirlos en casa para trabajar en lugar de ser en un hotel, en la oficina, etcétera, volver a invitarlos a casa, hacer reuniones acá con un vino de por medio, con unas empanadas, ellos se tenían que conectar, ellas, porque eran mujeres, se tenían que conectar con con distintos países o distintas cosas en el momento, y era una cosa que podían expresar que qué bien se sentían, pero empezaron a cambiar su actitud desde un lugar de qué bien que me siento acá, dice, eh, o sea, estoy, eh, me siento tan, es horrible trabajar en aeropuertos, estamos todo el tiempo viajando porque viajan todo el tiempo, están en aeropuertos, en hoteles, no tienen, o sea, se sienten solos y, y la verdad que trabajar en un aeropuerto, no hay, todos los que trabajamos en aeropuerto, no hay cosa más aburrida y solo que... Bueno, hasta hemos empezado a ver, bueno, y esta ropa de dónde es, no me acompañás a comprar ropa, no me acompañás de compras, que quiero ver, eh, me gusta este vestido, llevarlos al circuito de Buenos Aires. Y en un tiempo, te diría, en, en un tiempo prudente, no sabes cómo cambiaban su actitud. De hecho, en lo laboral se veían. Venían con unos trajes rígidos, muy americanos, y, y a medida que pasaba el tiempo y a medida que trabajábamos juntos, empezaban como a des desestructurar, a, a, a sonreír, a dar la mano, de dar la mano a dar un abrazo, de dar un abrazo a... Eh, bueno, es impresionante. Y el poder conectar desde ese lugar, no sabes lo mejor que hacíamos, o sea, eran, no sé, procesos larguísimos de trabajo y desde que empezamos hasta que terminamos, o, o al día de hoy, dos personas totalmente diferentes en el mismo contexto. Los resultados, diez veces mejor. Total. Bueno, bueno yo tengo una experiencia parecida, pero grupo mixto. Eh, yo era gerenta de proyectos en, en Estados Unidos y para IBM en ese momento, y trabajaba con un grupo de gente de, de consultoras de Arizona y de todas partes de Latinoamérica. Había gente realmente de México, de Bolivia, de Perú, de, bueno, y, y había un grupo argentino. Claramente los argentinos, los mexicanos, éramos más chicharacheros, sí. ¿no? Sí, siempre. Pero el gerente del proyecto y la gerente del proyecto eran americanos, de Arizona. Y pasó algo parecido a lo que vos decís. Primero eran las reuniones todas acartonadas, todo así. Y nosotros mostra simplemente siendo quienes éramos. Exacto. Mirá lo que dice Miru Pozo. Que quiero contar. Dice, yo con mi manera sí. de ser me echan al segundo día. De ahora vamos a ver sí. eso. No, no te, no te echarían. Creo que te pasaría otras cosas. A mí me pasó algo al revés totalmente. Echaron al que, era, al que nos llevó a Estados Unidos y me dejaron a mí a cargo. Fíjate. Sin querer pasó, yo no hice nada para que eso suceda, lo los sacaron. Me dejaron a mí a cargo, me, me ofrecieron trabajo porque ellos querían que yo me mude a Estados Unidos, yo justo quedé embarazada. Y el, el, el director de sistemas de Arizona venía y me traía regalos, me traía un CD de la iglesia cristiana de la que él pertenecía, que era buenísima, era una música espectacular, que era Creed en ese momento, era un grupo de música que está, es divino, pero que salió de una iglesia. Entonces, vos fíjate cómo 
yo recibía constantemente, pero en realidad yo daba y quedaba naturalidad, daba que en realidad daba lo mejor de mí, sin pensar, no era estratégica en eso, lo único que hacía era ver, la estrategia era puesta al servicio de cómo hacer mejor el trabajo, no cómo hago para meterme este en el bolsillo, claro, ¿se entiende claro. la diferencia? Entonces me los ponía en el bolsillo sin querer, sin darme cuenta, naturalmente, y estaba y a dónde íbamos, se generaban esos momentos de comodidad. Realmente se generaban momentos, eh, espacios lindos. Y cuando en la vida no se generaron esos espacios, es que no había que estar ahí. Me dice, sí, Miru, quédate. <risa> quédate y sé natural, sé quién sos. Así, ¿no? Digo, siento quiénes somos, estamos... Yo siempre el otro día le decía a alguien, mira, mira hacia atrás y fíjate si las cosas malas que te pasaron en tu vida no tuvieron un significado positivo. Siempre. Si que te saquen de una empresa, si que se corte un proyecto, si que se cancele alguna cosa. Esos momentos donde dijiste, pero qué mala suerte, o por qué me pasó esto a mí. Y en realidad, cuando miras hacia atrás decís, ¿qué sería de mi vida si en realidad me hubiese salido con la mía? Y el universo no me hubiese puesto esa situación ahí para que yo tome otro camino, ¿no? Entonces, ante todo, y volviendo al tema de coaching que me hiciste la pregunta anterior, de liderarse, si yo me lidero y lidero mis emociones, es muy difícil que algo me corra del camino. Ahí, ahí alguien dice, Martín, Martín dice, no, el otro... Un amigo divino que acá dice, el otro se mete en el bolsillo de uno solo, y es verdad, que es lo que vos decís. No es que vos querés conquistar, bueno. solo se mete, porque estamos mostrando tal cual somos. De hecho, en este en este ejemplo que les conté recién, o sea, encontré personas hermosas que de otra manera estaban cubiertas y estaban escondidas detrás de un de una tarjeta corporativa, de un y, y lo que me estaba perdiendo de conocer, al día de hoy somos muy amigas, muy, muy amigas, hemos trabajado 5 o 10 años juntas viajando, y hoy nos mandamos un, un WhatsApp y cómo estás, y cómo estás, y, y nos abrimos el corazón. Decime quién puede hacer eso con un americano solamente desde el punto de vista laboral. No, yo me coincido con vos en ese sentido de que, de que la naturalidad ante todo, ¿no? Y, y volviendo al tema de si las empresas lo permiten, no. No, no hay excepciones como en todas partes, pero en el común... No, y, y creo que es un más. Y de hecho, este es un momento de crisis para las compañías. Eh, ¿Por qué? Porque las personas no quieren estar todo el día metidas en la misma empresa, ya no creen en lo mismo que creían antes. Bueno, de hecho, la Entonces, revalorización personal, Pauli, de, de lo que sucedió post-pandemia, o sea, cómo la, la gente desde lo corporativo trabajando desde su casa se replanteó la vida personal y de... Por supuesto, lo laboral, ¿no? Que es lo que decías vos antes. Entonces, vos ponete a pensar eso, ¿no? Eh, pensá esto. Si, si nosotros, como empresarios, ¿no? Suponete que, suponete que yo soy el gerente general de una compañía y digo, bueno, no, las emociones no, 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 no hay lugar. Pero en realidad, suponete que yo digo, voy a empezar a apostar a esto de las emociones. Voy a hacer que esto empiece a bajar a toda la compañía. El bienestar y esto y aquello voy a ir limpiando solo lo que tenga que suceder. Solo se va a limpiar. ¿Por qué? Cuando digo limpiar, lo digo en un sentido de el que esté eh, eh, en contra de eso, de estar bien, de, de sentirse mejor, de comunicarse mejor a través de emociones y todo, solo va a estar incómodo y no va a poder estar. Entonces, tal vez hasta ni siquiera tenga que sacar, hacer que se vaya, renuncie solo, se busque otro trabajo. Ah, en algún caso, no sé, pero voy a estar siendo genuino con lo que quiero como compañía. No voy a estar forzando. Entonces ahí va a venir algo como, como empresa. Yo no tengo que forzar que la gente quiera estar comprometida. Le tengo que dar el espacio para que estén comprometidas, que no es lo mismo. Yo no puedo controlar que el otro esté inspirado. Yo lo tengo que inspirar. Ahora, ¿cómo lo inspiro? ¿Cómo me ven a mí inspirando? ¿Estoy yo inspirado? O estoy bajando línea todo el día. Pues si yo no estoy inspirado, no puedo inspirar a nadie. Entonces, ¿qué Eso, tipo de líder soy? Soy un líder inspiracional. Bueno, es para ser inspiracional. Si no está disfrutando, no puede hacer disfrutar a nadie. Sí, ¿no? hay, como, 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 dice Martín, ¿no? autodepurar. Totalmente, se autodepura solo. Y hay que confiar en eso. Son procesos largos. Es re largo. 
pero hay que confiar. Cuando miras para atrás decís, wow, este se fue solo, yo no tuve que hacer nada. <risa> yo hago la prueba, a mí me encanta manifestar realmente, me encanta me encanta observar la manifestación en la vida y cómo, y les voy a dar un ejemplo de algo que me pasó hoy, para ah, que vean cómo es una cosa chiquita, para que presten atención, para que vean que todos manifestamos todo el tiempo, todo el tiempo, ¿sí? Yo fui a comer hoy, fui a almorzar, pero yo quería comer una ensalada de lechuga, tomate, cebolla, zanahoria y huevo. Yo quería comer eso, pero me dijeron cuatro sabores nada más. Entonces les dije, ok. Entonces dije, ok, lechuga, tomate, cebolla y huevo. No les dije zanahoria, porque me dieron cuatro opciones. Pero resulta que adivinen cómo vino la ensalada, con los cinco sabores. ¿Qué vino? ¿Lo que pedí o lo que yo quería? Lo que deseaba. Lo que yo deseaba vino. Vino lo que yo deseaba. No se lo tuve que decir. Lo, ¿Entendés? Todo el tiempo pasa eso. Presten atención. Y estoy segura que ustedes les pasa en sus casas. Sí, sí. Seguramente ustedes estaban pensando algo malo, esto, esto es muy común, estaban pensando algo malo de, de la pareja o del amigo o lo que sea, pero no se lo dijeron, le dijeron otra cosa. Y el otro entendió lo que ustedes estaban pensando y sintiendo. Tan, si, Porque siempre el, se, se interpreta, siempre se comunica lo que uno está pensando, más de lo que se Se dice. comunica lo que estás sintiendo primero y lo que estás pensando que es lo mismo, ¿no? O sea, no verbal, ¿Claro? Pauli, eso es comunicación no verbal, sí. directo. Entonces, imagínate esto. Vamos al caso de las empresas. Llevamos el ejercicio a la ensalada, a la empresa. Vamos con el ejercicio de la ensalada a la empresa. Entonces, viene una persona que trabaja para mi jefe, ¿no? Viene mi jefe, yo estoy trabajando ahí, sentada en mi escritorio, digo, está infumable, no me no, no banco. Hola, ¿qué tal? ¿No? Entonces, sí. y después no sé, ¿por qué no tengo lugar? ¿Por qué no me aumentan cuando le aumentan al otro? ¿Por qué no me registran? ¿Por qué a mí, de mí siempre se olvidan? ¿No? ¿Por qué no lo...? Porque la comunicación está acá primero. Entonces, ¿estoy siendo sincera conmigo mismo estando ahí? ¿A disgusto? Y ustedes me dirán, bueno, pero Pau, no puedo renunciar, tengo que trabajar de eso. Perfecto, no puedes renunciar, tenés que estar ahí, pero puedes hacer algo. Y es preguntarte qué haces ahí. Y empezar a hacer algo para no estar ahí. Y o quizás cambiar, empezar a hacer algo para no estar con esa actitud, claro. porque tal vez tu actitud hace que no te vengan otras propuestas internas, que no te vengan los aumentos, que no te pongan en un lugar mejor, que no te cambien de área, etc. ¿no? O sea, entonces al final nosotros somos los responsables de lo que manifestamos, constantemente. Pauli, Así de acá, chiquitito. Por ejemplo, sí. Perdón, ¿no? Acá como decía Miru, por ejemplo, ¿no? Que si soy yo, me echan este al otro día, ni es abogada. Miru, quizás se está perdiendo la posibilidad de que conozcan una virtud de ella y de duda. que le den un lugar distinto, o, o, o quizás sí, lo tiene que echar así, ella se pone a hacer lo que tiene ganas de hacer. No lo sé, no, no la conozco, pero digo... No, pero de hecho, o sea, de hecho, saludo, porque es el día del abogado, es abogada, sí. y, y como también estuve en ese lugar desde la profesión, desde mis inicios, desde mi... Este, en otro tiempo de mi vida, este, cuando era, era muy pichona, entiendo lo que es eso. Y es verdad que en el ámbito jurídico, y hoy que es el Día de, la, de los Abogados, que les doy un beso a todos. Feliz día. A todos. El ámbito, el ámbito legal es muy así también. Es muy, eh, muy limitante, es muy lo que tiene que ser, y la, la emoción queda a un lado. Entonces... Es verdad que, no sé, tanto los litigios, pero no sabes cómo garpa cuando alguien pone una emoción, por supuesto, este, no sé, ya sea en un divorcio, ya sea en una mediación, ya, en lo que sea. Eh, esa cuota garpa un montón, porque estamos tratando con personas, más allá de lo que se trate, que eso siempre lo decimos, y eso también fue un tema del miércoles, donde no nos olvidemos que en cualquier circunstancia, ya sea en lo corporativo, en lo legal, en, en lo que tenga que ver con la medicina, que eso también se aplica mucho, tiene que ver con las personas. Y a veces uno se, se, se olvida, ¿no?, de que vas a ver a un ejecutivo, vas a ver a un gerente general, vas a ver a un, eh, a un gerente de banco. O sea, ahí uno va como chipeado desde el, desde el desde punto que queremos el rol. trabajar. Sí, desde el, claro, el rol. Y desde el rol. Y, y ahí es donde a veces eh, se genera alguna situación que no macheamos, ¿no? O sea, que... que... 
porque en realidad no ahí no hay, no, hay no hay enganche porque en realidad hay alguien de esas dos o los dos tal vez que están pensando en qué gano, qué pierdo en esto, en una transacción. Pero lo cierto es que si en la transacción hay corazón, la transacción se hace. Sí, sin dudas. Si en la transacción no hay corazón, yo les, yo sé, yo de verdad los invito a pensar, y acá les hablo de mi experiencia personal, las veces que yo me asocié con personas para hacer cosas por eh, porque no hay que hacer esto, porque es lo que hay que hacer, porque lo que sea, porque es un buen negocio, porque bla, 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 bla. había tanto lío, lío o, o algo pasaba, o el proyecto no salía como queríamos, o perdíamos plata, o había conflicto, bueno, lo que sea. Cuando fue desde el corazón, lo pasamos bien, disfrutamos, y si se terminaba, se terminaba, porque toda la vida fluye, empieza, termina, empieza, termina, no hay cosas que, a ver, Tiene eterna, es eterna por claro, es imposible, hasta lo, sí, o sea, es imposible, o sea, eterno, ¿no? Eh, tiene que ir reciclándose, es una energía que muere, se renace y renace con otra forma, bueno. Entonces, eh, es importante conectar con eso. Ahora, claramente, yo no, no viví siempre como lo estoy contando, por eso me emociona contarlo, porque cuando no lo vivía así, hoy veo para atrás y digo, wow. Claro, con razón esto no me salía, con razón. Ahora me doy cuenta más rápido, ¿no? Sí, por suerte fluye, dice. Claro, fluye. ¿Qué hay y, que hacer y como para decía, esta cosa, Pau? Y en realidad, para mí, y esto, yo soy como una fiel creyente de esto, es lo importante de la meditar. O sea, cuando nosotros tenemos un rato de meditación, y si es a la mañana, para mí mejor. ¿Por qué? Porque... Nos despertamos a la mañana y a la mañana ya nuestra mente va a la, a la lista de tareas para el día. Entonces, si yo no le pongo algo a eso antes de la lista de tareas para el día, no le pongo una pausa para mí, para ver cómo me siento hoy, qué tal, cómo estoy. Hoy estoy para encarar hoy un el día. día. Me encanta eso, esa frase porque yo siento, como se los digo a los chicos cuando llego al colegio, no temprano, 7.30 salimos todos como podemos, entonces digo, chicos... Va todo, todo en silencio. Todo. Hoy, ¿viste cuando esos días espléndidos, esos días de lluvias que me encantan? Los días de lluvias también me gustan mucho. Mira, mira. Hoy va a ser un gran día. Entonces me miran como diciendo, está loca. Está loca. ¿viste? Está loca, pero sé que le llega. Y cuando Se van a hace... quedar con eso. Se van a quedar con eso. Me encanta. Pero ahí hay algo importante con la manifestación también. Sí, sí. Re importante. Y te predispones para eso. Sí. Te predispones para sí. que sea buen día. Pero mi, mira esto, Inés, qué importante que es, ¿no? Eh, saber también cómo nos sentimos. Porque no todos los días para nosotros es un buen día. Exacto. Quizás hay un, hay un día que te levantas y no es un gran día. Y ese día estás pinchada y no sabes por qué. Vamos a, a, a esa situación, que es la que supongo que la gente quiere escuchar. Porque si es un buen día, está buenísimo. Pero si es un mal día, que ese día que veo todo negro, y si es ese día que todo lo que me digan lo voy a dar mal, ¿qué hago? Entonces, ese es el día que a mí me interesa contar. A mí te digo, te digo realidad, lo que me pasa en esos días, sí. cuando lo veo todo negro y me levanto y digo, hoy estoy para atrás, hoy no veo nada lindo, hoy no veo en el gran día... Es como la montaña rusa. Me dejo llevar y digo, bueno, esto va a pasar. Entonces digo, me desinflo hasta donde más puedo y digo, esto que te lleva el que carro. Me va a dar impulso y dejo que me pase esa emoción hasta el fondo. Digo, hoy, hoy voy a estar limitada, hoy no voy a hacer un llamado telefónico, hoy no hago un posteo, no tengo buena onda, hoy, hoy no la veo tan linda. Pero te, y lo dejo pasar. Una pregunta. Con... Cuando haces eso. ¿No te pasa que justo te cancelan una reunión? Sí. ¿No te ayuda, sí. ayuda al universo? Sí, sí, me ayuda. O, sea, o, o no sale, está... no me no... llama nadie, no me llama no, 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 nadie. Es porque estás porque manifestando... Que no, no, buena onda. No, 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 no vos misma, que en realidad, como sabés que no estás bien para eso, vas como cortándolo, es como es como la, la, el caso de la ensalada. La zanahoria la quería yo, pero no, no me la dejaban, pero la trajeron. ¿Eh? O sea... A ver, no requiere mucho análisis. Ustedes dirán, está loca. No, no, les juro que no. Hagan el ejercicio, prueben. Y si estoy loca, buenísimo, si me sirve para sentirme bien. Como decíamos con un amigo el otro día, si nos sentimos mejor, genial. Pero 
eh, volviendo al, al ejercicio de la meditación, si se levantan a la mañana, lo primero, lo primero, abrir los ojos y decir, gracias, sí, cierto, sí. estoy respirando, qué bueno, me desperté, tengo la posibilidad de levantarme, estoy acá, agradecerte de despertar? Cosas. Quiero, quiero preguntarte cómo es tu proceso de despertarte, porque es un gran tema ese, ¿no? ¿Cómo te despertas? Yo normalmente un día me normal. despierto sola. Yo pongo el despertador, pero su, mi, mi reloj biológico va antes. Sí. Yo me despierto siempre muy temprano. O sea, me despierto cuatro y media de la mañana, cinco de la mañana. Me despierto temprano. Sí. Me despierto y realmente estoy conectada con la vida. ¿Cómo? O sea, y sobre ¿Cómo es todo. Eso? ¿Cómo haces? ¿Cómo es eso? En, en la realidad. Y en, y en, en la cama, la en la cama, acostado en la, la cama, sí. ¿sí? Eh, Mirando así para arriba, digo gracias, gracias por estar acá, gracias por mis hijos, gracias, y agradezco lo que se me venga en mente en ese momento. Después me levanto y eh, hago una, una meditación, una pausa, ¿sí? Leo, o sea, pongo, generalmente lo que hacía antes era ponerme una música y, y poner la mente en, eh, así como en observación. Lo que hago ahora es salir, me cambio, me hago un café y salgo a caminar media hora y me pongo una me a escuchar algo. A veces es música y con eso escuchando la música todo bien, a veces escucho los pájaros y salgo bien temprano, conecto mucho con la naturaleza, me encanta, para mí en la naturaleza está todo. Para mí en los, los pájaros, en el sol, en ver el amanecer, a ver, o sea, es como, está, no le prestamos atención a eso, y, y, y está ahí, en ver las hojas cuando cuando cae en el otoño, prestar atención, algo tiene que caer para que algo florezca después, las flores que salen, bueno, nada, media hora sí, a veces, si estoy en esos días negativos, me pongo una meditación guiada, muy puntual, porque digo, voy me voy a guiar, me voy a dejar guiar por alguien, entonces pongo una meditación guiada, eh, claro, como yo también grabo meditaciones, a veces pongo buenas, las mías, ¿eh? muy buenas. Yo hago todas las meditaciones de a veces pongo las mías, Pongo las mías y escribo, y a mí me encanta compartir mi experiencia, porque compartiendo la experiencia yo siento que los demás comparten también, y se arma algo más grande, que es cuando yo leo a otra persona, si yo, si yo te digo hoy, agradece tres cosas que te gusten pagar. Ay, bien, bien. ¿No? Entonces vos vas a decir... Le quiero mandar un beso a Víctor Laplace, que es un amigo, Dale. y me dice que también hace lo mismo. Hola, Víctor. Genial. Te felicito, buenísimo. Este, Claro, ¿qué pasa? Si yo te digo agradecer por tres cosas, vos vas a agradecer tres cosas, distintas a las mías probablemente, y en algunas coincidiremos. Pero cuando yo lea las tuyas, voy a prestar atención, y, va, y es como si incorpora la de los otros. Entonces los maestros son todos, yo tengo todos los maestros que participan. Claro. Cuando las personas no quieren compartir, yo siempre digo Ay, no tengan vergüenza, compartan, no saben lo potente del compartir, cuando vos compartís, nadie el que piensa, ay mira la pavada que puso, bueno es un problema de ese eso Pero retorna, ahí volvemos a lo mismo Re ahí volvemos al retorna. inicio, donde hablamos retorna. de poder ser y de poder mostrarnos tal cual somos, aunque digamos una pavada, yo, a mí no me asusta ¿Vale? yo decir una pavada, porque bueno o sea, hay ámbitos no sé. Sí, ámbitos donde puedes practicarlo, digamos. Entonces, que de repente un grupo de, de meditación, de WhatsApp, en donde alguien te está diciendo compartir, no importa, no estamos evaluándote, es un espacio que te está dando permiso que lo pongas. Al menos, de, y, y aparte yo creo en algo, ¿no? Y, y lo aprendí en mi vida. Cada vez que emitís algo al universo, eso regresa. Y cuanto más consciente sos, más rápido regresa. Entonces, si yo digo, ah, ay, fue... ¿viste el cuadro de Inés horrible que tenía atrás? Pero va, va a pasar, en mi, en mi vida va a pasar media hora que alguien me va a venir a decir, ¿qué cuadro horrible que tenés ahí? O algo así. O, si no es el cuadro, me van a criticar algo de la casa. Entonces, hay que tener mucho cuidado, que eso sí, yo solo aprendí muy bien, porque en un momento de mi vida... En un, en un momento, fue muy marcado, así como un momento en donde estaba en un ambi ambiente laboral muy elitista, se movía esa energía, ¿viste? De no, esto ahí. Ta, 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 ta. Entonces, claro, era típica que si estabas en la reunión, alguien caía. Entonces, yo decía, no quiero irme de acá porque me la van a dar a mí. Bueno, pero cuando entendí eso, ahora me, soy, me fijo mucho. En, en la conversación, el no hablar, y si voy a opinar, en, que sea una opinión, o sea, estamos hablando de 
dando un, un, o sea, no es un juicio a valor, sino más bien estamos opinando de el trabajo puntual de alguien, ¿sí? De si sirve o no sirve para esto, pero no es el juicio. Porque todo eso regresa. Todo lo que mandamos al universo regresa. Todo, exacto. Y los pensamientos. Porque aunque yo no lo diga, si yo estoy pensándolo, vuelve también. Entonces, es tan fuerte el pensamiento que por eso yo digo, empecemos a la mañana con esto. Si yo empiezo a la mañana así, ya mi día empieza distinto. Y durante el día, si se sienten así, medio bajón, otra cosa importante es hacer algo de ejercicio, moverse. Yo salgo sí. a caminar porque a veces no tengo tiempo de hacer el, algo, algo más ese día, entonces el, ya por lo menos tengo como la meditación, con, con el caminar, sentí como que se movió mi cuerpo. Si estiran, ideal. Estirar, hacer algo de yoga también. Y si no, bueno. Y después algo importante. ¿Se miran al espejo? COVID nos invitó a mirarnos todo el tiempo a una cámara. No hacíamos eso. Como todo el día mirándonos, ¿no? Si apagamos la cámara, no nos estamos mirando. Si ponemos la cámara, nos estamos mirando. Y cuando nos miramos, ¿cómo nos hablamos? ¿Qué nos decimos? Porque el 70% del diálogo que tenemos es negativo. Y tenemos... 80.000 pensamientos por día, así que imagínate, la cantidad de pensamientos negativos que estamos consumiendo todo el día, y si los pensamientos generan cosas y eso genera nuestra vida, ya está, total, ahí tenés total, el resultado total, 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 entonces, total. ¿cómo se cambia? práctica es práctica todos los días, y el día bajón, como vos bien dijiste me gustó la metáfora de la montaña rusa bueno, el carro va bajando sí, sí el carro baja, pero después sube. Para que suba hay que hacer algo. Yo creo que en tu metáfora el subir es el poner el momento en donde uno tiene que hacer algo por uno para rescatarse. Sí. Para, ¿Cuál es el pensamiento positivo que voy a poner? Entonces ahí me pongo la metáfora para subir. Sí. Eh, ¿Qué voy a hacer? Natural, ¿no? ¿no? no lo sé, pues, o sea, tal vez no lo puedo sí. buscar en palabras solamente en... en... Digamos, me encanta porque Miru, Miru dice, yo me digo, en otra vida quiero ser mi amiga. No, en esta ya sos tu amiga, sos tu mejor amiga, en realidad. Qué bueno eso, qué bueno no. eso, como somos nuestra mejor compañía siempre, se lo digo sí. Franchu. Todo a mi el tiempo estás sola con vos misma, Total. estás con vos misma todo el día, o sea, no depende del otro. Y, y bueno, eso también es un aprendizaje, siempre estamos esperando que el otro nos devuelva, el otro nos va a devolver como nos sentimos, entonces... ¿Por qué digo esto? Supónganse que hoy no, que ustedes no tienen una autoestima muy alta, ¿no? Supónganse, no tengo una autoestima muy alta y de repente empiezo a trabajar la autoestima. Esto se ve mucho en coaching, yo lo veo con los clientes. A ver. Y en un momento empiezan a tener como, se ah, empiezan a empoderar, ¿no? Empiezan a estar re, Pau, logré esto, logré aquello, logré, logré, logré. Pero en un momento viene como la ola que te va, que te la, las tiraba el bombo. Yo sé que eso va a venir. Yo lo sé porque es parte del proceso. Entonces viene y me dice, no sé qué me pasó. Lo primero que dicen es, no sé qué me hice mal. No, no hiciste nada malo. En realidad está haciendo el proceso. Y eso viene como prueba para ver cuán, cuán cierto es tu proceso. Cómo te estás hablando. Cómo estás con eso. ¿Estás en el proceso o en realidad estás haciendo? Estás tratando de estar, pero todavía no estás ahí, ¿no? Entonces, eh, es, y es muy bueno porque gracias a esa ola que te tiró un ratito para abajo, volver de nuevo a decir, ah, ok, está bien, soy de carne y hueso, me perdono, soy un ser humano que está en proceso, voy a estar en proceso hasta que me muera, de aprendizaje, Siempre. pero lo importante es, ¿qué hago con eso que me pasa? Y no lastimar a nadie, como todo eso vuelve, si yo lastimo, también vuelve, entonces, la intención de lo que voy a hacer en el día. Si me siento mal, manejar las emociones, y gestionarlas sirve para decirle a la familia, gente, hoy no, no sé qué me pasa, pero no tengo un buen día. Sí, sí, sí. Eso lo sé, o sea, tal cual, me encanta y enseño cuando alguno está de mal humor acá, che, levanten la mano, digan que están de mal humor y yo, todo bien. O sea, porque en realidad eh, sí puede pasar y, y no tenemos la respuesta para todo. No, y somos humanos y somos seres seres emocionales, a mí me encanta eso, y poder conectarte con las emociones es genial. Y poder fluir, ¿no? Fluctuar en esas emociones. Y no estar como de alguna manera exigido que tenés que estar acá, 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 acá. Tampoco prestar tanta atención. Yo creo que todo lo que tenga que ver con la comunicación en redes 
eh, me parece que también genera una cosa como siempre estar arriba y no es verdad y no es así. No, no es verdad. Porque detrás de todo eso hay personas, hay emociones. Inés, hay... ¿cuántos segundos es un posteo en redes? Si la gente cree que las redes hablan de las personas, recalculen. La red que... no habla de nadie. No, el, el, el posteo en la red es cuando lo construiste y después el posteo, ¿qué tenés? Unos minutos. Total. Lo cierto es que cada uno pone lo que quiere, eso es verdad, pero no, no es, o sea, no, no conocemos, o sea, eh, yo soy alguien que, por ejemplo, soy de contar las malas, pero las cuento en un relato. <risa> No, te digo, Oye, no pasa mala, esto. Sí. Yo me voy a contar historias. Sí, yo cuento todo el tiempo. Si vos lees, yo cuento historias sí, donde sí, la, sí, algo no me salió. Sí, sí. Y lo, que... lo pasa que, claro, las, las cuento cuando ya las, me di, las entendí. Y cuando las entendí, ya las, ya las veo positivas. Claro, claro, claro. ¿Se entiende? Yo Entonces, me gusta o sea, mucho con humor. A mí me gusta mucho el humor. porque Y me encanta la gente que, que, que toma las, sus, sus situaciones o a veces sus desgracias o sus o sea, con, con, y las cuenta con humor, porque uno las puede ver desde otro lugar, no desde el drama, sino desde la construcción o desde la mejora. Eh, y, y, y es como ponerla en tercera persona a veces, ¿no? Eso, eso está bueno para observarte. para Eso es un método de mindfulness también, ¿no? O sea, como observar qué le está pasando a Inés en este momento. Inés, ¿qué es lo que te está pasando en este momento? ¿Qué es lo que te activó eso? Entonces, Total. también es como poder verte y darte cuenta que tu mente está andando a pesar de que tu mente no sos vos, o sea, hay, que, hay que separarse de bueno, la mente. La nosotros no somos la mente. Amiga mía. Acá le estoy, le estoy hablando a Miru y es como que como si yo fuese una amiga mía, ¿no? Si, si yo Inés le estoy hablando No, a Miru a... dijo, yo no cuento las malas, desaparezco. No tenés que desaparecer, Miru, al contrario. En realidad, lo importante ahí es saber a quién contarle las malas. Hay gente a la que le encanta que estés mal. Y cuando te empieza a ir bien, en realidad no quieren que te vaya bien. Entonces vos ahí tenés que darte cuenta, empezar a prestar atención. A veces en el afán de ser aceptados no nos dábamos cuenta de que estábamos rodeados de personas que no eran las que necesitábamos. Eran personas que en realidad eh, querían que estuviésemos mal, porque en realidad como el otro, si el otro se siente mal, no quiere que vos estés bien. Para, en la hay autoestima. Una, hay, una, hay una frase, Pauli, hay una frase que dice, me gusta que te vaya bien, pero no tan bien. Mira, hay en la, cuando nosotros enseñamos autoestima para chicos, ¿sí? No, no, pero no, mira uno al psicólogo, así, contáselo al psicólogo, pero también, nada, esto de la vulnerabilidad es bueno, pero eh, mientras, mientras haces el proceso está bien que se lo cuentes al psicólogo nada más, pero vas a encontrar gente con la que lo sí, puedas charlar. Sí, mira, es una práctica, es una práctica, mira. Es, es una práctica, yo he, yo he reciclado mis porque me decían, pero a vos no te puede estar pasando esto, vos que sabes tantas cosas, no podés no saber cómo resolver esto, listo. Yo me daba cuenta que esa persona no podía ser más mi amiga. Porque digo, a ver, yo, yo soy un ser humano común, o sea, trabajo con esto porque me gusta, pero en realidad es como decir, yo soy obstetra, entonces puedo auto sacarme a mi hijo en el parto. O sea, no es así. Bueno, pero si sí, me puedo operar, no es así. Pero mira, dice, no cuento porque después me empiezan a llamar para ver qué me pasa. A mí también me pasa a veces algunas cosas. No quiero que me llamen todo el tiempo para ver qué me pasa. Pero eso lo podés cortar. O sea, me siento bien, claro. ya me siento bien claro. y corta. Claro. Y pasamos sí. a otro tema. ¿no? Sí. También puedes decir, también puedes decir, y eh, entiendo muy bien lo que dice, porque al día siguiente, quizás fue un día malo y al día siguiente te sentís bárbaro. Sí. ¿Recordás por qué sí, te sentías sí. mal? Eso también pasa. Y, y de repente te vienen a hacer acordar que, che, ¿cómo estás? No, la cosa, ¿cómo estás? Pero es que, por suerte, muy bien. Muchas gracias por acordarte y preguntar. Ya sí, está. Ya está, ya está. me siento mejor. Sí, sí, Las sí. Las vueltas sí. de página, lo Pero puedes estamos solucionar. Hablando, estamos hablando de gestión de emociones, ¿o no? Sí, Esto total. es gestionar emociones. Total, estamos gestionando. Las buenas y las malas. Las sí. buenas y las malas. Pero se puede cortar sí. eso, ¿viste? Diciendo, qué bueno, ahora me siento mejor, me hizo muy bien lo que me dijiste, ya pude dar vuelta de página, lo veo de otra manera, eh, eh, pude pude asimilarlo, pude trabajarlo, me siento totalmente, uno puede hacer el switch ahí y pasás a otro, a otro estadio. Sí, sí, tal cual. cual. Todo eso se es... produce en una práctica es genial, porque podés mostrar tu emoción negativa o, 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 o lo que te pasa, 
y después no podés switchear, ¿no? Así me, me sentí mejor y después aparece otra emoción. Y así termina siendo una dinámica que es como un juego que, 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 que lo podés este, controlar, comentar, te hace bien y de alguna manera eso va, va, va en camino. Eso está ¿Y bueno. Vos sabés que... Yo creo que en el trabajo, volviendo a las oficinas y todo, si, si está ese espacio, si yo soy alguno de ustedes y tengo gente a cargo, les diría, habiliten el espacio, habilitenlo, porque los puede sorprender. La, eh, tenemos quizás la creencia de que el otro se va a aprovechar, pero en realidad si el otro se aprovecha, como esto más tarde, más temprano, cae por su propio peso. Pero cuando habilitamos el espacio la humanidad, a esta cosa de cómo estás y no sé qué. Sí. También la persona que generamos que esté cómoda, que tenga ganas de estar ahí, no que quiera hacer sus cosas y volar. Que dé la milla extra. A mí el otro día una clienta me decía, ¿cómo hago para que den la milla extra? La milla extra la van a dar cuando ellos sientan se sientan involucrados. Si no se sienten involucrados, no te van a dar la milla extra. Total. Y, no todos. y, y la, ¿qué significa la milla extra? Hay tantas millas extras como ADNs hay. Claro, qué bueno. Ahí, ahí, ahí dice que habilitan el espacio de trabajo. Buenísimo. Está buenísimo que habiliten ese espacio en el trabajo. Eh, pero a la gente le gusta ver que somos normales. Digo, normales me refiero a si un jefe, un, jefe, un gerente eh, habilita un espacio. Está bueno que también diga, hoy tengo un día... Chicos, que si les contesto mal, les pido disculpas, no es personal. Total, 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 totalmente. Qué bueno eso. Pero bueno, a mí me gustaría escuchar a alguno de, 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 los, este, de los que estamos aquí, eh, un poco si les ha pasado y que compartan sus experiencias, ¿no? Si está bueno este espacio donde este, a todos nos pasa de todo y tenemos días malos, tenía, tenemos días buenos. Y, y bueno, cómo activar esto, que es lo que nos está contando Pauli, pero, pero está bueno compartirlo, siempre es bueno compartirlo, porque del otro lado recibimos y nos damos cuenta que a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Y que un comentario... Bueno, ya, del y volviendo, frente... eso que vos dijiste recién, cuando hablábamos al inicio, como para ir redondeando, de qué es lo que generan los espacios como el vino con boca y, y juntarnos a comer con un cliente o un colega en vez de en vez de por su humo sino más generan justamente esta parte en donde no, es, no vamos de, de un al grano de lo que tenemos que hacer es cómo estás che te gusta así blanco ne no y no sabes si le cuento algo y una anécdota y entonces ya ahí se armó como una charla y conozco más a la persona conozco más a la persona entonces Veo si tengo ganas de encarar un proyecto con esta persona porque me gusta la persona. Sí, sí, me encanta eso. Mira, voy a leer lo que dicen aquí, Pauli. Dale. Soy una persona, sí. qué lindo esto que me dice, soy una persona, así se llama en Instagram. Sí. Es verdad, al aprender cosas nuevas, uno se va sintiendo más segura en esto que consultaban sobre cómo te podían gestionar emociones. Mira qué bueno. Después, acá, Víctor Laplace, un genio total, como lo quiero, dice, vemos el sufrimiento en el mundo, y a pesar de ello nos ponemos en pareja, tenemos hijos, eso también es amor. ¡Ah, qué lindo! Me encanta lo que haces, Víctor. Eh, después Mamul, de Ceci, hola, soriedad, seriedad, querrá decir, soro... Sororidad, no, 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 sor, eh, es sororidad. Sororidad, acá, magnífica solidaridad entre mujeres fuertes. Eh, triunfar en la vida no es ganar, es verdad, es levantarse y volver a empezar. Abrazo, Víctor, qué lindo. Eh, Muy bueno. Hicimos un... Me encanta. Eh, pero bueno, mira, Víctor, ¿querés contarnos algunas experiencias tuyas? Me hace reír tanto. Aparte dice cosas tan lindas en Instagram, hace cosas y, y poemas de amor y poemas con un, con un, con un alto valor eh, en todo sentido. Así que, bueno, un brindis por ahí para, para Víctor. Eh, pero y bueno, brindamos por la sororidad sororidad también, que ahí la mencionó. Este mamul dice de Ceci, pero me encanta esa palabra y, y es así. Eh, es como esa solidaridad en ayudarnos a ser mejores. Y eso es dar. Y cuando damos, indefectiblemente vuelven cosas y no sabemos lo grandes que pueden ser. Yo, bueno, yo no, te no, digo, no. hay que dar la expectativa, hay que dar y hacer y trabajar mientras y dar y dar lo que querés, lo que somos. Yo digo, sean, porque si son 
están dando y si dan lo que son, están siendo generosos con el mundo. Entonces, no, hay, no puede venir algo malo de regreso. A mí me pasa mucho en comunicación esto, eh, poner el foco en las personas, porque en definitiva cuando, bueno, mi expertise tiene que ver con desarrollar marcas de bodega, ¿no? Por eso estoy en el mundo del vino y por eso eh, el vino como protagonista siempre, como producto. Y, y la verdad es que a lo largo de los años me he dado cuenta que no hay una bodega igual a otra, aunque parezca, aunque parezca que los vinos. ¿Pero por qué? Porque el foco está puesto en las personas. Y cuando vos pones el foco en las personas, no hay una igual a otra. Y en los equipos no hay una igual a otro. Entonces, ¿qué sucede? O sea, eh, el foco siempre está en la persona. Y cuando lo pones ahí, todo es diferente. Todo es diferente y todo se despliega de una manera única. Me encantan las personas. Y yo creo que una de mis, o sea, de, de, de mi, a ver, don, de alguna manera, es poder conocer a las personas. Y a partir de ahí después viene todo, ¿no? Porque es lo único que hace la diferencia. Y siempre digo, las personas hacen la diferencia. Estén en una empresa, en una empresa, equipo, en equipo, en equipo. Son las personas. Y esto no quiero que se que quede... Eh, porque no es tan común esto. Pareciera como que es obvio. Y no es obvio. No es obvio. Cuando uno empieza a interactuar en una empresa, no es obvio. Lo ponen en los objetivos, en la empresa, en el talento, en lo que no. rinde, en lo que puede dar. en lo que, O sea, y nunca la persona. No, de Obvio. hecho, y de hecho, tal vez lo dejan en manos de personas que ni siquiera son sus jefes, porque dejar en manos a las personas, eh, dejar a las personas en manos de, de capital humano, para mí, es una falta total de, de, de hacerte cargo. Si sos líder, sos líder de ese grupo. El liderazgo bueno, y también es. También cómo cambia el, 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 eh, el rol de líder hoy, lo que es un rol de líder, ¿no? Hoy el rol de líder es poder enfocar. Gracias. El Renato. De... Acá estoy leyendo. <risas> Mira, le abriste el mundo. Eh, pero bueno, eh, yo creo que el mundo va hacia ahí también, ¿no? Eh, eso lo veo, sí. lo veo a diario, eh, en, en que el mundo va hacia la humanidad, va hacia otro lugar, va hacia las emociones y después despliega el resto, ¿no? Despliegan los objetivos, despliegan, eh, bueno, eh, todo lo que lo que cuando vas emocion, cuando vas emocionada a contar algo que te apasiona y esa persona no se alegra por ti por ahí no es, es qué feo es exactamente eso, ¿no? eso, ¿no? pero bueno pero es porque tu expectativa era que se alegre el otro pero en realidad que tiene que estar alegre sos vos <risa> lo que te está enseñando esta persona es a que vos te agradezcas y digas, para, para, la que tiene que estar contenta con esto soy yo, y evidentemente esta no es la persona con la que qu tiene que estar en mi grupo A, de, o sea, si, dibujen su un círculo, con círculos, este eh, empiecen por uno chiquito y lo van agrandando, y el más cercano es el A, B, C, D, y fíjense a quiénes quieren tener cerca, porque muchas veces creemos que nuestro amigo del secundario es ese que tiene que alegrarse por nosotros, y en realidad no tiene nada que ver, era alguien en ese momento, hoy no vibra como estamos vibrando nosotros, y tal vez porque la sociedad dice, ¿quién es tu grupo de secundaria? ¿La estamos continuando? Y en realidad, quizás ya no, no ya no, no, no tiene que ver, y no es ni malo ni bueno, cada uno eh, con su camino, ¿no? Sí, también hay una cosa que, que me gusta hablar que tiene que ver con la dignidad, ¿no? La dignidad propia, o sea, es por donde empezamos. Este, en, entre nuestra propia dignidad, nuestro amor propio, y a partir de ahí cuando esa solidez está como, como muy firme, el resto ya fluye, ¿no? O sea, todo empieza por este, por este anclaje que tenemos. Pero me encantan los mensajes que estoy acá sí, leyendo. Sí, ¿no? sí, sí, muy lindo. Esperanza, actitud, amor y templanza, eh, pensar en, es pensar con el corazón. Y, y por el otro día, el miércoles, estuvimos con Pauli una, una sesión de con gente de, de Latinoamérica, y es general esto, esto pasa en todos los países, nos está pasando a todos por igual, ¿no? Eso me, me, me hizo ver que estamos todos en el mismo plano, no no pasa acá en Argentina, este, por un país u otro, sino que a todos, desde, desde seres humanos, nos pasan las mismas cosas, en un lugar u otro. Ahora, ¿cómo sabemos que nos pasan las mismas cosas si no las contamos? Bueno. O sea, yo soy una, lo yo que soy una no creyente, se no existe, Paulina. No, lo que existe, no se lo que no se comunica no existe, tal sí. cual. Entonces, a ver, 
O sea, yo no digo que todos posteen en Instagram. No, no, elijan el medio que quieran, pero cuéntenlo. Eh, y no desde la queja. Creo que lo que hay que ver bien ahí es desde cuál es mi rol y mi intención. Si es victimización, no, eso es... ¿Vieron cuando hablan de vampiros energéticos? Los víctimas son vampiros energéticos. No sean un vampiro energético, pónganse en acero. Si lo cuento, lo cuento porque me entristece, no estoy pasando un buen momento. Pero ponerse en víctima es contarlo desde otro lugar. No, claro. es decir, eh, no, bueno, estoy esperando algo del otro, entonces, no, no, no estoy esperando nada del otro. Sí, pues, y aparece novela, alguien novela que sí. Mexicana, novela mexicana, ¿no? Novela mexicana sí, o centroamericana. Pero tenemos que cambiar el chip. El chip que tenemos que cambiar tiene que ver con cómo lo aprendimos. Y a mí me encanta, me encanta trabajar eso, me fascina mirar hacia atrás y armar el genograma y ver de quién aprendí, que la abuela hablaba así, entonces yo hablo igual. Bueno. <risa> Típico. Eso es cuando bueno, la, igual a nuestras lo... madres también, ¿no? Sí. A veces cuando no hay nada peor que cuando sí. mi hermana me dice, ay, ¿viste cuando estoy retando a los chicos? Y me dice, ay, me impresionás, me dice, qué impresión, sos igual a mamá. Entonces cuando hago así, digo, ¿viste cosas que por ahí renegás y que decís, sí, soy el calco total? Digo, ay, Dios, ¿en serio? Digo, ¿en serio me ves igual? Igual. Hoy, bueno, voy a tener que modificar algunas sí. cosas, o sea. Sí, 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 totalmente. Bueno, o no, no sé, ¿viste? ¿Qué sé yo? Capaz Tengo que no. Pero... Qué lindo esto. A mí me encantan estos temas porque... porque tenemos bueno. que hacer más seguido, ¿eh? tenemos que hacer más seguido porque sí. ahora acá en casa llegó la pista. Sí, este, vamos a comer el todos. Y, voy a leer a Víctor que dice, Sol, hay, que, eh, hay dos días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y el otro mañana. Por lo tanto, Total. hoy es el día para amar, crecer, principalmente vivir la ley blama. ¡Qué bueno! Para terminar este vivo. El, el poder sí. del momento presente. Muy bien, muy bien. Siempre. Excelente. Sí. Vos sí. sabés que voy a terminar esto con una frase, para mí mis hijos son mis maestros número uno. Y Francho, que la tengo acá al lado, acá atrás, que se hace la que mira para otro lado y que la amo totalmente, que me está mirando, cuando era muy chiquitita, muy chiquitita, me decía, mamá, el ahora es el ahora, el, hoy, el ahora es el ahora, todo el tiempo me decía eso, el ahora es el ahora. Y yo me quedé con esa frase porque era una nana así que apenas podía hablar, decía, vamos al kiosco, vamos en un rato, pero ahora es ahora, me decía. O sea, y yo me quedé con eso, y a vos, Franchulina, que me está mirando ahí atrás, me mira como diciendo que está ahí. Para, es para decirle gracias, Franchu. Gracias, Franchula, gracias, Franchula, por esa frase. Eh, y el ahora es ahora, la tengo grabado a fuego, ¿eh? Sin duda, Pau. Sí, eh, así Pau, que no hay que dejar... No hay que dejar cosas para otro día, tómense la copa de vino, díganle lo que tengan ganas de decirle, que tienen ganas de decírselo ahora, disfruten del momento, de la familia, de lo que tengan cerca. Y tal cual, y sonrían, que cuando uno sonríe, a mí me encanta sonreír, porque cuando vos sonreís, o sea, el músculo, que estos músculos que se mueven, siempre lo ves, o sea, esto genera un... un, un chip. Cuando me veo que estoy seria, o que estoy, porque también estoy seria a veces... Eh, me veo muy seria, me miro en el espejo y, y, y cuando no tengo ganas de sonreír es como muevo el músculo y digo, y cambia la cosa, ¿eh? y después ya termino riendo. Total. Gente divina, bueno, ahí me... eh, gracias. Víctor es el actor, sí, es el actor, el gran actor y director. Este, Miru, cheers. Pauli, anda a comer la pizza, me voy a atender a la familia también, los quiero.